ஹாய் ஒரு ஒன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபோன் கொஞ்சம் ரிப்பேராக இருந்துச்சு மன்னிச்சிருங்க நேற்று வரைக்கும் ஒரே டென்ஷனு இன்றைக்கி காலையிலேருந்து கிடைக்கல கையில் ஃபோனு இப்போ தான் கிடச்சிது ஸோ பரவாயில்ல ஆடிபிளாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் அண்ட் கிளாரிட்டியாக இருக்கான்னு சொல்லுங்கள் வீடியோ ஸோ டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டாச்சு என்ன பேர் எழுதியிருக்காரு எல்லா 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 ஃபைவ் மார்க்கும் படிக்கணுமா அப்படின்னு ஒரு டவுட் உங்களுக்கு இருக்கும் நிறையா ஃபைவ் மார்க் இருக்குது எப்படி சார் இந்த ஆஃப் இயலுக்கு நாங்கள் சமாளிக்கிறது சரி இங்கே பாருங்கள் இந்த வீடியோ பப்ளிக் கிடையாது ஹாஃப் இயலி எக்ஸாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு நம்ம பப்ளிக்கு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக நான் அடித்து சொல்லுவேன் முப்பத்தி எட்டு ஃபைவ் மார்க் இருக்குது முப்பத்தி எட்டு ஃபைவ் மார்க் ஏன்னா பத்து லெசனில் ஒரு லெசனுக்கு அஞ்சு நீங்கள் போட்டாலும் பத்து லெசன் அஞ்சு போட்டால் ஐம்பது கொஷின் ஆச்சு ஆனால் நான் அவ்வளோ கூட கொடுக்கல முப்பத்தி எட்டு கொஷின்னா ஒரு ஒரு லெசன்லேயும் மூணோ நாலோ கொஷின்ஸ் தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் எல்லாம் படித்த கொஷின்ஸ் தான் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணவே கூடாது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் பார்க்குற எல்லாருமே வாட்ஸ்அப் சேனலில் வந்து லிங்க்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோக்கு லைக் போடுங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா முப்பத்தெட்டு கொஷின் படித்தா போதுமான்னு கேட்பீங்க போதும் அடித்து சொல்லுவேன் போதும் நீங்கள் முப்பத்தெட்டு கொஷின்ஸில் எனக்கு அஞ்சு ஃபைவ் மார்க் எழுத முடியுமா எந்த டிஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக எழுதலாம் ஆனால் சின்னதாக ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சாங்க அப்படின்னா நாலாயிடும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆகவே வாய்ப்பு கம்மி தான் இதெல்லாம் படித்தாலே போதும் அஞ்சுமே வந்துடும் ஸோ ஏன்னா ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு வந்துடும் ஓகே ஸோ அஞ்சுமே எழுத முடியுமா அவங்கவுங்க ஐம்பது படிக்க சொல்லுங்கள் அறுபது படிக்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் முப்பத்தெட்டு தான் சொல்கிறீங்க ஸ்கூலில் எல்லாம் படிக்க சொல்லுங்கள் இது படிங்க ஃபஸ்ட்டு போதும் ஓகேவா சரி இதே மாதிரி த்ரீ மார்க் டூ மார்க்கும் கொடுக்குறேன் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஸோ லெவன்த்துக்கு கொடுக்குறேன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் கோடிக்கணக்கில் இருக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது டூ மார்க் படிக்கிற மாதிரி தரேன் த்ரீ மார்க் ஒரு இருபத்தஞ்சி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் படித்தாலே எல்லாம் எழுதுகிற மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது எங்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் இம்பார்ட்டன் கொஷின் போட்டாச்சு லிங்கில் வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸ் இம்பார்ட்டன் டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே எல்லாமே ஃபுல் லெசன்ஸ்க்கும் லெவன்த்துக்கு டுவெல்த்துக்கும் ஒரு தனித்தனி லிங்கில் வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் ஸோ அதிலே ஃபைவ் மார்க் சொல்லியிருப்பேன் டுவெல்த்துக்கு இருந்தாலும் அதை விட கம்மி பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன் இதையாவது ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிங்க ஸோ யூனிட் ஒன் டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ இது வந்து நீங்கள் படிக்காமல் இருக்கணும் யூனிட் ஒன் ஆக்சல் லைன் ஈக்குவட்டோரி லைன் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் யூனிட் ஒனில் ஃபோர்த்து கொஸ்டின் யூனிட் ச ஒனில் இங்கே வந்து புக் பேக் நம்பர் எழுதியிருப்பேன் தமிழ் மீடியம் இருக்கனால தேர்ட் ரோமன் நம்பர் எல்லாத்துலேயுமே தேர்ட் ரோமன் நம்பர் தான் செவன்த் கொஸ்டின் பொட்டன்ஷியல் டூ டு டைப் போல் ஸோ இதில் கேசஸ் படிக்கணுமான்னு கேட்குறீங்க கேசஸ் படித்து வச்சுக்கோங்க அது நல்லது தான் ஒரு வேலை கேசஸோட கூட கேட்கலாம் இன்பனைட் லாங் சார்ஜ் ஒயர் காஸ்லாவோடைய அப்ளிகேஷன் பதினோராவது கொஸ்டின் ஃபஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இருபத்தி ரெண்டாவது கொஸ்டின் வேண்டிகிராப் ஜென்ரேட்டர் அட்டகாசமாக டயக்ராம் போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் போட்டு சூப்பராக எழுதுங்க கட்டாயமாக வேண்டிகிராப் ஜென்ரேட்டர் இந்த வருஷம் எதிர்பார்க்கலாம் எனக்கு என்னமோ அதுதான் வரும் தோணுது அந்த பப்ளிக்கில் வேண்டிகிராப் ஜென்ரேட்டர் பிரின்சிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ஒர்க்கிங் அப்ளிகேஷன் போட்டு அட்டகாசமாக ஹெட்டிங் போட்டு நீட்டாக பாயிண்ட் பாயிண்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் யூனிட் டூ மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் இந்த வருஷம் பப்ளிக்கில் கேட்டாங்க பட் ஆஃப் எலிக் படிக்கணும் இன்டர்னல் சிஸ்டம் செல் யூசிங் வேர்ல்டு மட்டும் டெட் ஈஸி ரொம்ப ஈஸி படிச்சுக்கோங்க கிருச்ச ஆஃப் ரூல்ஸ் கண்டிப்பாக இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்டு கரண்ட் ரூல் அண்ட் வோல்டேஜ் ரூலில் படிச்சுட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து கதை மாதிரி எழுதினாலும் ஓகே வீஸ்டோன் பிரிட்ஜு யாருமே படிக்காமல் இருக்க மாட்டீங்க ஆறாவது கேள்வி எட்டாவது கேள்வி இம்ஓ இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல் ஆர் கம்பேர்ட் யூசிங் பொட்டன்ஷியோமீட்ரி இதை நீங்கள் செகண்ட் லெசனில் விட்டுறக்கூடாது யூனிட் த்ரீ வாங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் ரா லாங் ஆன்சரில் இன்பனைட் லாங் ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் பயாட் சாவாட்டில் அப்ளிகேஷன் பயாட் சாவாட்லான் கொடுக்க மாட்டாங்க புரிஞ்சுக்கோங்க பயாட் சாவாட்லான் கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லையே இன்ஃபினைட் லாங் ஸ்டெயின் ரேட் கண்ட் ஆன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஷினும் இந்த கொஷின் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடறாங்க இது இன்ஃபினைட் லாங் சார்ஜ் பை வயர் காஸ்லான் சில டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒப்டைன் அப்படின்னு ஒப்டைன் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் இன்ஃபை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு வேணும் அப்படி தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் காஸ்லா சார்
ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த வருஷம் பப்ளிக்கில் கேட்டுட்டாங்க பட் இதை ஒரு ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் விட்டுருக்கேன் என்ன கொஸ்டின்னா எம் ஒன் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டூ ஒன் மியூச்சுவல் இன்டர்டன்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த கொஸ்டினும் விட்டுருக்கேன் அண்ட் ப்ளஸ் எல் எல்சிஎஸ்எல்எஸ் எல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரம் வராது ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஸ்டினும் ஏசி ஜென்ரேட்டர் விட்டுருக்கேன் பட் வேணாம் நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு வேண்டாம் இது ஒரு வேலை நீங்கள் டாப்பஸாக இருந்து படிச்சிருந்தீங்கன்னா படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஃபைவ் இது நீங்கள் படிச்சு தான் ஆகணும் மேக்ஸ்வல் இன்டர்கல் ஃபார்ம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஆறாவது கொஸ்டின் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வியூவில் பத்து பாயிண்ட் படிங்க அஞ்சு மார்க்கில் கேட்டுற போகிறாங்க எட்டாவது கேள்வி டைப்ஸ் ஆஃப் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா வாட் இஸ் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரா ஒன்பதாவது கேள்வி அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரா இதில் ஆப்ஷன்ஸே வைக்கக்கூடாது அஞ்சாவது நீங்கள் எப்படி யூனிட் ஒன்று யூனிட் டூ யூனிட் ஃபைவ் எயிட்டு நான் படிக்க சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் எப்பவுமே இதில் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே பாதி ஃபைவ் மார்க் கவர் ஆகிடும் சரிங்களா யூனிட் சிக்ஸ் வாங்க மிரர் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட்டு இது கூட நிறைய பேர் ஒரு விஷயத்த பண்ணுறது இல்லை லேட்டர் மேக்னிஃபிகேஷனை யாரும் படிக்கிறது இல்லை அதை படிச்சுக்கோங்க அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபிசூஸ் மெத்தட் ஏழாவது கொஸ்டின் வந்து லென்ஸ் மேக்கர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் ஸோ இதில் இதுலேயும் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ்லாம் விட்டுருக்கேன் ஸ்பெரிக்கல் மிரர் சிங்கிள் ஸ்பெரிக்கல் சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ப்ரிசம் அண்ட் மினிமம் டிவியேஷன் டிஸ்போசிவ் பவர் ஸோ இதெல்லாமே நான் விட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் வருமாங்க சார் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் இப்போதைக்கு இது போதும் பப்ளிக்கில் நம்ம வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூனிட் செவன் யங் ஸ்டபிள் ஸ்ட்ரீட் செட்டப்பு அண்ட் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது வேறு கொஸ்டின் பாத் டிஃப்ரென்ஸ் இது வேறு கொஸ்டின் இது வேறு கொஸ்டின் ரெண்டுமே கண்ணை மூடித்தனமாக யங் ஸ்டபிள் ஸ்ட்ரீட்டும் கேட்டோம் பேன் வித்தை போட்டு வச்சிருது நிறைய பேர் என்ன கொஸ்டினே தெரிய முடியுது ஃபோர்த்து கொஸ்டின் இது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் எங்கள் ஸ்டெப் ஸ்டெட் செட்டப் வரைஞ்சு அது நீங்கள் பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் போடுவீங்களா அதுக்கு முன்னாடி பேசல இருக்குது நீங்கள் டைக்ராம் வரைஞ்சு நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதணும் ஒரு ஒரு பத்து பாயிண்ட் எழுதணும் எழுதிட்டு பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் டெல்டாவோட வேல்யூ மட்டும் டிரைவ் பண்ணணும் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து பார்த்து டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் டிரைவ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு டைக்ராம் இருக்கும் அது போட்டுட்டு பேன் வித் கால்குலேட் பண்ணி இது அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இது போதும்மா இது போதும்மா யூனிட் செவனில் போதும் போதும் ஹைஜென்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் வெரிஃபிகேஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் படிச்சுருந்தா வச்சுக்கோங்க யூனிட் எயிட்டு ஐன்ஸ்டீன் ஃபோட்டோட்டிக் ஈக்வேஷன் கண்டிப்பாக வரும் படிச்சுக்கோங்க பதிமூணாவது கொஸ்டின் டேவிசன் அண்ட் ஜெர்மர் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கிங் படிச்சுதான் பத்தாவது கொஸ்டின் ஃபோட்டோ எமிசிசியல் ஒர்க்கிங் வாட் இஸ் ஃபோட்டோ எமிசியல் படிச்சுட்டு படிங்க யூனிட் நைன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஜே ஜே தாம்சன் யூனிட் த்ரீ போர் ஆட்டம் மாடல் எனர்ஜியோட எக்ஸ்பிரஷன் போர் ஆட்டம் மாடல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட எனர்ஜி எக்ஸ்பிரஷன் இது வேற தேர்டு கொஸ்டின் புக் பேக் இது இது கொஸ்டின் கேட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியல ஃபோர்த் கொஸ்டின் வந்து ஸ்பெட்ரல் சீரியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் லைமன் பாமர் பேஷன் ரொம்ப ஈஸி பத்தாவது கொஸ்டின் லா ஆஃப் ரேடியாட்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி போர் எந்த ரேடியேஷன் எந்த வெலாசிட்டி இது வந்து புக்கின் கொஸ்டின் அதாவது தமிழ் மீடியத்துக்கு என்னென்னா போரின் எந்த ஆரமும் எந்த திசை வேகமும் கண்டுபிடிக்கவும் இதை கேட்பாங்க ஸோ இதில் நியூக்ளியர் ரேட்டர் விட்டுருக்கேன் பரவாயில்ல இது மட்டும் கொடுக்க முடியும் யூனிட் டென்னு தேர்டு கொஸ்டின் ஹாஃப் ஏர் எக்டிஃபையர் மில்லிங்கன் படிக்கணுமான்னு கேட்பாங்க இப்போ வேண்டாம் ஹாஃப் ஏர் எக்டிஃபையர் வித் வேவ் ஃபார்ம் அண்ட் டைக்ராம் சர்க்கியூட் டைக்ராம் இஸ் மஸ்ட்டு படிச்சுக்கோங்க யூனிட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபுல் வேர் எக்டிஃபையர் டைக்ராம் வேவ் ஃபார்ம் தியரி எஃபிஷியன்சி வேல்யூ எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் சுவிட்ச் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் பன்னெண்டாவது கொஸ்டின் டி மார்க்கன் தீரம் அதோடய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸு அதோட டேபிள் எல்லாமே போட்டுறது ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்பாங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இதை ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் வேணுமான்னு கேட்குறீங்க ரொம்ப வீக்காக இருந்தால் படிக்க வேண்டாம் டாப்பஸாக இருந்தால் இந்த ட்ரான்ஸ்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் மட்டும் சேர்த்திக்கோங்க ஆனால் கேட்டாங்க போன வருஷம் பப்ளிக்கில் திரும்ப கேட்பாங்களான்னு தெரியல ஆனால் ஆஃபேலி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ட்ரான்ஸ்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் எவ்வளோ கொஸ்டின் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் பதினோரு லெசன் வருமா வராது பதினோரு லெசன் வராது சரிங்களா ட்ரான்ஸ்டேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து பத்தாவது கொஸ்டினியா சரிங்களா பத்தாவது கொஸ்டின் புக் பேக்கில் பத்தாவது முடிஞ்சால் படித்தா போதும் ஆ ஓகே ஸோ இந்த முப்பத்தெட்டு கேள்வியும் இங்கே ஆக்சலின் கிட்டே ரெண்டு சேர்த்து கணக்கு வச்சுருக்கேன் சாரி ஸோ முப்பத்தெட்டு கேள்வியும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களால் அஞ்சுமே எழுத முடியும் அட்லீஸ்ட் இதை நல்லா படிங்க இதே மாதிரி மேக்ஸுக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் ஏழு ஃபைவ் மார்க் எழுதுகிற மாதிரி